வணக்க மக்கள் நீங்கள் பாரு கேட்குறது மொக்க கமிட்டினா உங்கள் ஹோஸ்ட் அண்டி வேறு லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயிலர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சத்தியமன் வந்து எதிரே பார்க்கல இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க லெவன் அண்ட் டுவெல் வந்து ஆக்சுவலாக எதிர்பார்த்தேன் ட்ரெயிலர் வரும்னு கேப்டன் மாரோல் சூப்பராக பண்ணிருச்சு அதனால் வந்து ட்ரெயிலரே விட மாட்டாங்க ஏப்ரலில் தான் விடுவாங்க நம்ம ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர் பர்த்டே அப்போ தான் விடுவாங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்து இந்த ட்ரெயிலர் வச்சு கூட அப்படின்னு சொல்லி என்ஜாய் பண்ணி கூடாதுன்னு சொல்லி குத்து அமிச்சிருக்காங்க வேறு லெவல் என் குரலை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து இனிஷியல் பிரேக் டவுன் தான் இதுக்கப்புறம் சீன் பை சீன் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் வந்து நம்ம வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஸ்டைலு யாராவது இந்த சேனல் புதுசாக வந்து இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேற லெவல் ட்ரெயிலர் பை டவுன் வந்துட்டே இருக்கு ஸோ இந்த ட்ரெயிலரில் எல்லாரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கவனிச்சு நம்ம டோனி ஸ்டார்க் டோனி ஸ்டார்க் இஸ் பேக் கைஸ் பட் உங்களுக்கு மார்வலை பற்றி நல்லாவே தெரியும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மார்வல் ஃபேன்ஸ்க்கெலாம் ட்ரெயிலரில் காமிக்கிறது படத்தில் இருக்காது இதை நம்மளை குஷி படுத்துறதுக்காக வந்து கொடுத்துருக்கலாம் இந்த இடம் வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்கடா ஜாலியாக இருக்குன்னா சொல்லி வந்து நம்மளுக்கு குஷி படுத்துக்காக கொடுத்துருக்கலாம் பட் பார்க்கலாம் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ட்ரெயிலர் பேர் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி நிறைய ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் அண்ட் ரெட் கலரில் இருக்கு ப்ரீவியஸ் அந்த டிவி ஸ்பாட்டில் அந்த பிளாக் அண்ட் ரெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிச்சிருந்தாங்க இதோட ட்ரேட் மார்க்காகவே இது ஒரு ஷார்ட்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரு வராங்க ஸோ ஃபிளாஷ் பேக் சீன்ஸ்லாம் பிளாக் அண்ட் ரெட் கலரில் வந்து காமிக்க போகிறாங்களோ என்னமோ பட் நிறைய ஷார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அயன் மேன் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ லேட்டஸ்ட் வந்து இன்ஃபினிட் வர வரைக்கும் நிறைய ஷார்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் அண்ட் ரெட்டில் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு ட்ரெடிஷ்னாகவே ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க எதுக்குன்னு தெரியல என்ன சொல்ல வராங்க தெரில என்ன ஒரு பல்லாயிரம் வாட்டி பார்த்தா என்ன சொல்ல வராங்கன்னு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் இந்த டெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு விஷயங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரொம்ப அமேசிங்காக வந்து காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா அந்த ட்ரெயிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோனி சாக்கிட்ட தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது டோனி சாக்கு சொல்கிறாரு கடந்தது அந்த அயன் மேன் ஒன் நடந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆயிரம் வருஷங்கள்கிட்ட போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அயன் மேனாக மாறினேன் மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சேன் நான் உன்னை வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பெப்பர் கிட்டே பேசுகிற மாதிரி இருக்குது இது அவர் அந்த ஃபஸ்ட் அந்த டைலாக் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணுவார் பார்த்தீங்களா ஸோ அதே தான் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் வேர்ஷன் போகலாம் ஸோ பட் இப்போ நான் வந்து பெருசாக உனக்கு எந்த சர்ப்ரைஸும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் இப்போ கொடுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது கடைசியாக ஒரு தடவை அந்த சர்ப்ரைஸ் தான் உனக்கு எனக்கு காமிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசுகிறாரு என்ன சர்ப்ரைஸும் அவங்க எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் அதாவது அங்கேருந்து கிளம்பி இறத்துக்கு வருது அனாதையாக அந்த பென்னைட்டர் ஷிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே சுற்றிட்டுருக்கு பட் சுற்றி எங்கும் பார்த்திங்கன்னா நெபோலாக இருக்க மாதிரி தெரில ஆல்சோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஷார்ட் இந்த ஷார்ட்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் டெய்லரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் லைட் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி கேப்டன் மாடல் வராங்க அதனால தான் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் லைட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க பட் இப்போ ப்ளூ கலர் லைட் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த லைட் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் லைட்டு கலரில் எப்படி மாற்றிருக்காங்க எனக்கு தெரில மேபி அது ஒரு லைட்டிங் எடிட்டிங்காக இருக்கலாம் மேபி எனக்கு தெரியல அதெல்லாம் ஸோ இது மேபி இதை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அவர் வந்து ரொம்பவே ஈகராக ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக இருக்கார் எடுத்தோன்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சோகமாக ரொம்ப டயர்டாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு பட் இந்த ஃபேஸை பாருங்கள் இது வந்து சோகமாக தெரியுது இல்லை எப்படியாவது நான் வந்து வீட்டுக்கு போய் பேப்பரை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெறி கொண்ட வேங்க மாதிரி இருக்கார் கடைசியில் கிளம்பி வந்துட்டாருங்க நீங்கள் வந்து அந்த கடைசி ஷார்ட்டை வந்து பாருங்கள் தெரியும் அது அதை என்ன கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு டைலாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளாக் கியூட வந்து பேசுகிறாங்க ஸோ பிளாக் கியூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு வந்து நீ நினச்ச மாதிரி இப்போதைக்கு இல்லை நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாதிரி இருக்குது இப்போ நினச்சாலும் நம்ம வந்து பின்னோக்கி போக முடியாது நாம் இப்போ செய்யக்கூடிய ஒரே பெஸ்ட்டான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து இதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறது தான் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க யார்கிட்ட பேசுகிறாங்கன்னா நம்ம ஹாக்கே கிட்ட வந்து பேசுகிறாங்க ஸோ ஹாக்கே வந்து ரோனி ஃபார்மில் இருக்கார் ரொம்பவே மனசு உடஞ்சி போயிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் வரும் அவரோட பொண்ணு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாடிட்டு இருக்க மாதிரி அவர் பொண்ணுக்கு எப்படி வந்து வில்லு அம்பு வந்து விடணும் எப்படி வந்து குறிப்பாக அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி தெரியுது அந்த பொண்ணு மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக அந்த ஷார்ட் வந்து அடிக்கிறான் பட் இந்த பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம்
அதுக்கப்புறம் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஸோ கேப்டன் அமெரிக்கா அந்த நாட்டஸ் அந்த டைலாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக சொல்கிறாரு ப்ரீவியஸ் இதில் வந்து நிறைய பேர் அந்த டான்டஸ் டைலாக் வந்து நம்ம தேனோ சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைன்னா ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர் அதாவது நம்ம டோனி சாக் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க வாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ கிளியராக வந்து நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா தான் வந்து அந்த டைலாக் வந்து சொல்கிறாரு கொஞ்சம் அவர் மூஞ்சியில் ஏதோ சந்தோஷம் தெரிகிற மாதிரி இருக்குது பட் என்னென்னு எனக்கு கிளியராக தெரியல மேபி அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பிளான் இந்த பிளான் வந்து கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடும் சொல்லி சந்தோஷப்படுறாரு என்னமோ அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஷார்ட் வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் ஆண்ட் மேன் ஸோ ஆண்ட் மேன் வந்து இந்த மாதிரி பாஸ்ட்டுக்கு போயிட்டார் ஸோ பாஸ்ட்டில் போய் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா மீட் பண்ண போனார் சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ட்ரெய்லர் வந்து சொல்லியிருந்தோம் பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக அவர் வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கார் ப்ரெசென்டில் தான் இருக்கார் பட் கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதங்கள் டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா அந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார்டு மாதிரி தெரியுது ஏன்னா யாருமே பராமரிக்கிறதுக்கு இல்லை எல்லாருமே பாதி பேர் அழிஞ்சிட்டாங்க யாருமே இல்லை அவர் ஸோ மிஸ்ஸிங் போஸ்ட்டெல்லாம் நிறையவே ஒட்டியிருக்கு அவர் வீட்டு பின்னாடி அந்த கார்டு மலையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே யாருமே இல்லாமல் அப்படி இருக்குது நம்ம ஆன்மன் ஒரு ஷாக்கில் இருக்கார் அவர் பொண்ணை ஆசையாக வந்து மீட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருப்பார் போல் அந்த இடத்துல யாருமே இல்லாமல் மிஸ்ஸிங் போஸ்டர் இப்படி இருக்கு யாருமே பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லாமல் இப்படி அனாதையே கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபேஸில் அந்த ஷாக் வந்து நீங்கள் கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ அவர் வந்து ப்ரெசென்டில் தான் இருக்காரு பட் ப்ரெசென்ட்டுக்கு எப்படி வந்தார் குவாட்டர்ல எப்படி தப்பிச்சாருன்னு தெரியல மேபி ஆண்ட் மேன் ஒனில் தப்பிச்ச மாதிரி இதுலேயும் தப்பிச்சு இருந்திருக்கலாம் சேம் ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மிஸ்ஸிங் போஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் அவரோட ஃபேமிலியை மிஸ் ஆன அப்புறம் தான் அந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிட்ட அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சால் டேரெக்டாக அவங்க ஃபெசிலிட்டிக்கு போயிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவர் வந்து பாஸ்ட்டில் இப்போதைக்கு இல்லை ப்ரெசென்டில் தான் இருக்கார் ஸோ அந்த ப்ரெசென்ட்ல இருந்து மேபி பாஸ்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஏதாவது வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இந்த ஷாட் ப்ரெசென்ட் தான் அது வந்து கிளியராக தெரியுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஷாட் இது எதுக்கு காமிச்சாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா மொத்த சிட்டியை காமிச்சிருக்காங்க நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா சிட்டியும் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கு ஸோ இது என்னென்னு சத்தியமாக புரியல ஏன்னா பாதி பேர் அழிஞ்சிருக்காங்க ப்ரீவியஸாக காமிச்சாங்க நியூயார்க் சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து இருட்டில் இருந்துச்சு பட் இந்த சிட்டி ரொம்ப பிரைட்டாக வெள்ளிட்டாக எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேலையை தொடர்ந்து பண்ணுற மாதிரி தெரியுது ஆல்சோ அந்த குவின் ஜெட் இது வந்து குவின் ஜெட் தான் பெனட் ஷிப் கிடையாது நம்ம டோனி சாக் வந்து இந்த ஷிப்பில் வரல மொத்த சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிரைட்டாகவே இருக்குது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து பாஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்க போயிருக்கணும் பட் குவின் ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புதுசாக இருக்குது இந்த டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் வந்து வரலாம் ஸோ மேபி இது வந்து அப்கிரேடட் குவின் ஜெட்டாக இருக்கணும் ஆர் இல்லைன்னா நம்ம பிளாக் பேந்தர் யூஸ் பண்ண அந்த ஜெட்டாக இருக்கணும் பட் இது என்ன டைம் லைன் அது தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ ஏதாவது அப்டேட் கேட்டு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பட் அந்த மொத்த சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிரைட்டாக இருக்குது அதுக்காகவே எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஷாட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீவியஸாக வந்து அந்த நியூயார்க் சிட்டிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிரைட் கம்மியாக அதாவது யாருமே அதை கவனிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நட்டாஷா பேசுகிறாங்க ஏதாவது இதை மாற்ற முடிகிற அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன சான்ஸ் கிடச்சா கூட நாங்கள் அது வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா வேபல் நான் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி டைலாக் வந்து கரெக்டாக கூறுது ஸோ என்னமோ பெருசாக ஒரு ஃபைட் வந்து வரப்போகுது அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்க சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நடக்குதா அதுதான் இப்போ ஒரு கேள்வி ஏன்னா கெவின் ஃபைக் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் மட்டும்தான் அவங்க ஃபுட்டேஜ் கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி இருக்க சமயத்தில் இவ்வளோ விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் நடக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஸோ அது என்ன ஃபைட்டுன்னு தெரியல ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா வந்து நான் நெபுலாவை தான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் இது எல்லா ஃபைட்டும் ஒரே சீக்வன்ஸ் தான் புரிய ஆரம்பிச்சுது ஸோ நெபுலா வந்து அந்த கத்திக்கிட்டு யாரையும் வந்து அடிக்கிறதுக்காக போகிறாங்க அது கிளியராக நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் பட் யார் அடிக்கிறதுக்கு போகிறாங்க இது வந்து ஒரு சிட்டி சைட் மாதிரி தான் தெரியுது ஆல்சோ நான் நெபுலாவை பார்த்தோன்னா அந்த ஷிப் வந்து வேறு எங்கேயோ கிராஷ் லேண்ட் ஆகிருக்கு அந்த இடத்துல சர்வை பண்ணுறதுக்காக நம்ம டோனி சாக்கம் நெபுலா சண்டை போடுறாங்கன்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம ஹாக்கை ஸோ ஹாக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ பண்ணிட்டு கடகடன்னு ஓடி இருந்திருக்காரு ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன்
ப்ரீவியஸாக நான் சொன்னேன் அந்த அவஞ்சஸ்லாம் தனித்தனியாக இருந்தாங்க தனித்தனியாக வந்து நம்ம தனஸ் அட்டாக் பண்ணாங்க அதாவது நம்ம டோனி சாக்கோட டீம் ஒரு தனியாக டைட்டன் அட்டாக் பண்ணாங்க அதே மாதிரி கேப்டன் அமெரிக்கா டீம் ஒக்காண்டில் அட்டாக் பண்ணாங்க பட் அப்படி தனித்தனியாக இல்லாமல் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அந்த டைலாக் வந்து கரெக்டாக நம்ம நட்டாஷாவும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து அடிக்கணும் அதுக்காக எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க இதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம டோனி சாக் இருக்காரு கண்டிப்பாக நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிக்க மாட்டிங்க பட் டோனி சாக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த சூட் வந்து போட்டிருக்காரு நம்ம நெபில் அந்த சூட் போட்டிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே போட்டிருக்காங்க அந்த சூட்டை ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க பட் அந்த இடத்துல நம்ம கேப்டன் மாறுவோ தோறு யாருமே கிடையாது அவங்க அந்த சூட் போட்டிருக்க மாதிரி தெரியல ஸோ ஏன் இது குவாண்டம் சூட்டாக தான் இருந்துச்சுனா எல்லாம் டைம் ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இவங்க வந்து அந்த ஸ்லோ மோஷன் நடத்துறது வந்து அப்படியே டைம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க போல ஏன்னா திருப்பி ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் வந்து கம்மிடுறாங்க ஸோ ஏன் இதை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த என் கேம் அந்த டைட்டில் வந்து போடுறாங்க நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவெஞ்சர்ஸோட அந்த ஒரிஜினல் தீம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ரீமிக்ஸ் பண்ணி போட்ட மாதிரி இருக்குது அந்த ஒரிஜினல் தீம் கேட்கும்போது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக அதாவது ப்ரீவியஸ் ஒரு ஸ்னீக் பிக் மாதிரி அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கெலாம் ஒரு சீன் வந்து போட்டு காமிச்சாங்க அப்படி சொல்லி ஒரு ஷார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து கடைசி ஷார்ட்டாக இந்த டெலிலேயும் கடைசியாக போட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம தோர் வந்து அந்த ஸ்டாம்ப் இருக்கிற கேட்குறாரு அது கரெக்டாக வந்து அவரோட கையில் உட்காருது கரெக்டாக நம்ம கேப்டன் மாரோவில் தாண்டி வந்து உட்காருது கேப்டன் மாரோ ஒரு இன்ச்சு கூட தான் அப்படியே நவரில் லைட்டாக அந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்குறாங்க நம்ம தோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே எனக்கு இவ்வளோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த தோரை கவனிங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக சிரிக்கிறாருன்னு அது உண்மையான சிரிப்பாக பொய்யான சிரிப்பான்னு சத்தியமாக தெரியல அவர் மூஞ்சில் அந்த சிரிப்பை பார்க்கும்போது நீங்கள் அந்த தோர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு கேரக்டர்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் அவர் இழக்கிறதுக்கு இனிமேல் ஒன்றுமே கிடையாது சத்தியமாக ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே இழந்த நிலைமையும் ஒருத்தன் சிரிக்கிறானா அவன் கிட்ட யாருமே மோதவே கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக சொல்ல போனால் சிங்கத்தோட கர்ஜனையை விட அடிப்பட்ட சிங்கத்தோட மூச்சுக்காரர் வந்து ரொம்பவே வந்து பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைலாகு இப்போ நம்ம தோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பட்ட சிங்கம் சும்மா அப்படியே வேட்டையாடுறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆல்சோ அவரோட ஃபுல் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து காமிச்சிருக்காங்க அவர் அந்த ஃபுல் பவரையும் அந்த ஸ்டாம் பேக்க மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஷார்ட்லாம் இருக்கு பார்க்கலாம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் இனிஷியல் பிரேக் டவுன் வந்து போட்டேன் கண்டிப்பாக சீன் பை சீன் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் பிரேக் டவுன் வந்து வந்துட்டே இருக்குது நிறைய மிஸ் பண்ண ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக அடுத்த வர வீடியோஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கு நீங்கள் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் இன்றைக்கி இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபோட்டோவோட அதை வந்து அனுப்புங்க நான் வந்து கண்டிப்பாக அதை அடுத்த வீடியோவில் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கிட்டு வச்சார் நான் உங்களை அத்தனை நல்ல ஆசமான வீடியோ ரெமிட் பண்ணேன் அது வ